இந்த வாரம் நிகழ்ச்சியில் இந்த நூற்றாண்டில் ஏற்பட்ட மிக மோசமான ஒரு பேரழிவு துருக்கி சிரியாவில் ஏற்பட்டுள்ள கடும் நிலநடுக்கம் இருபத்தி நான்காயிரத்தை கடந்தது உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து மீட்பு பணிகள் தீவிரம் நிலநடுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்ட துருக்கி சிரியா நாடுகளுக்கு இந்தியா உட்பட பல்வேறு நாடுகள் உதவிக்கரம் இந்தியாவின் ஆபரேஷன் தோஸ்த் மூலம் முழு வீச்சில் இடிபாடுகளில் சிக்கியுள்ளவர்களை மீட்கும் பணி இலங்கைக்கு மேலும் ஐம்பது பேருந்துகள் வழங்கியது இந்தியா அதிபர் ரணில் விக்ரமசிங்கேவிடம் இலங்கைக்கான இந்திய தூதர் கோபால் பாக்லே ஒப்படைத்தார் இலங்கையில் மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் அந்நாட்டு தலைவர்களுடன் சந்திப்பு மீனவர் பிரச்சினை உட்பட முக்கிய அம்சங்கள் குறித்து பேச்சு ஐசிசி ஜனவரி மாதத்திற்கான சிறந்த வீரர்கள் பட்டியல் இரண்டு இந்திய வீரர்களின் பெயர்கள் பரிந்துரை பிரிட்டனுக்கு பயணம் மேற்கொண்டு இந்திய தேசிய பாதுகாப்பு அலுவலகர் அஜித் தோவல் அந்நாட்டு தேசிய பாதுகாப்பு அலுவலகர் டிம் பாரோவை சந்தித்து பேசினார் அமெரிக்க பயணத்தை தொடர்ந்து பிரிட்டனுக்கு அஜித் தோவல் சென்றடைந்தார் இதனைத் தொடர்ந்து லண்டனில் அந்நாட்டு தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகரை சந்தித்து பேசினார் இந்த நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் ரிஷி சுனக்கும் கலந்து கொண்டார் அப்போது இரு நாடுகளுக்கிடையேயான வர்த்தகம் பாதுகாப்பு அறிவியல் தொழில்நுட்பம் ஆகியவற்றில் ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்த அரசு முழு ஆதரவளிக்கும் என்று பிரதமர் ரிஷி சுனக் உறுதியளித்ததாக இந்திய தூதரகம் தெரிவித்துள்ளது ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புட்டினை தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தோவல் சந்தித்து இருதரப்பு உறவுகள் குறித்து கலந்தாலோசித்தார் ரஷ்ய தலைநகர் மாஸ்கோவில் நடைபெற்ற தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு கவுன்சில் செயலாளர்கள் ஐந்தாவது கூட்டத்தில் பங்கேற்றார் இதில் உரையாற்றிய அஜித் தோவல் ஆப்கானிஸ்தான் மக்களுக்கு மனிதாபிமான அடிப்படையிலான உதவிகளை இந்தியா தொடர்ந்து வழங்கும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் இந்தியா ஆப்கானிஸ்தான் இடையேயான வரலாற்று சிறப்புமிக்க நட்புறவு என்றும் தொடரும் எனவும் அந்நாட்டுக்கு மனிதாபிமான அடிப்படையில் உதவி செய்வதற்கு இந்தியா முன்னுரிமை அளிக்கும் எனவும் தெரிவித்தார் கொரோனா பெருந்தொற்று காலத்தில் ஆப்கானிஸ்தானுக்கு நாற்பதாயிரம் மெட்ரிக் டன் கோதுமை அறுபது டன் மருந்துப் பொருட்கள் ஐந்து லட்சம் கொரோனா தடுப்பூசிகள் என பல்வேறு உதவிகளை இந்தியா செய்திருப்பதையும் அஜித் தோவல் நினைவு கூர்ந்தார் இந்த கூட்டத்தில் ஈரான் கஜகஸ்தான் கிர்கிஸ்தான் சீனா தஜிகிஸ்தான் மற்றும் உஸ்பகிஸ்தான் நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டனர் இதனிடையே மாஸ்கோவில் அதிபர் புட்டினை சந்தித்த அஜித் தோவல் இருதரப்பு உறவுகள் குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதாக மாஸ்கோவில் உள்ள இந்திய தூதரகம் தெரிவித்துள்ளது இந்த பேச்சுவார்த்தையின் போது பிராந்திய ரீதியிலான பிரச்சினைகளில் இந்தியாவும் ரஷ்யாவும் இணைந்து செயல்பட ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டதாகவும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது ஈரானுக்கு சொந்தமான பெட்ரோலியம் மற்றும் பெட்ரோலிய பொருள் நிறுவனங்களுக்கு அமெரிக்கா விதித்த பொருளாதார தடை காரணமாக அந்நாட்டின் பெட்ரோல் மற்றும் பெட்ரோலிய பொருட்கள் உற்பத்தி விற்பனை மற்றும் வர்த்தகத்தில் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆசியாவில் பெட்ரோலியம் மற்றும் பெட்ரோலிய பொருட்களின் உற்பத்தி விற்பனை மற்றும் வர்த்தகத்தில் ஈரான் முக்கிய பங்கு வகித்து வருகிறது இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டில் ஏற்பட்ட எண்ணெய் கடத்தல் சம்பவங்களுக்கு எதிராக அமெரிக்கா எடுத்த இந்த முடிவால் ஈரானில் ஏற்பட்டுள்ள பெரும் பொருளாதார பின்னடைவு தற்போதும் நீடித்து வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஈரானில் அரசுக்கு எதிரான ஆர்ப்பாட்டங்கள் அதிகரித்து வரும் சூழலில் அமெரிக்கா விதித்திருந்த இந்த தடையும் சேர்ந்து அந்நாட்டில் பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி இருப்பதாக அறியப்படுகிறது எனினும் அமெரிக்க அரசின் தடையையும் மீறி ஈரான் நாட்டு பெட்ரோலியம் மற்றும் பெட்ரோலிய பொருட்களை சில கிழக்கு ஆசிய நாடுகள் வாங்கி வருவதாகவும் அமெரிக்க நிதி உளவுத்துறை செயலாளர் பிரையன் நெல்சன் தெரிவித்துள்ளார் துருக்கி சிரியாவில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டு இன்று ஏழாவது நாளாக மீட்புப் பணிகள் நடைபெற்று வரும் நிலையில் இடிபாடுகளில் இன்னும் கூட பல ஆயிரம் பேர் சிக்கியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது காசியன்டப் கத்ரா மன்மாரிஸ் ஹட்டே ஒஸ்மானியா அடானா உள்ளிட்ட இடங்கள் மிக மோசமாக பாதிக்கப்பட்டன சிரியா துருக்கி லெபனான் சைப்ரஸ் இஸ்ரேல் ஆகிய நாடுகளில் வசிக்கும் லட்சக்கணக்கான மக்கள் நிலநடுக்கத்தை உணர்ந்ததாக கூறப்படுகிறது துருக்கி சிரியாவில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டு தற்போது வரை பலி எண்ணிக்கை இருபத்தி கடந்த நிலையில் 
இடிபாடுகளில் சிக்கியவர்கள் தொடர்ந்து உயிரிழந்து வருவதால் உயிரிழப்பு மேலும் அதிகரிக்கும் என அஞ்சப்படுகிறது இந்த நூற்றாண்டில் ஏற்பட்ட மிக மோசமான ஒரு பேரழிவாக இது பார்க்கப்படுகிறது துருக்கி மட்டுமின்றி சிரியா நாட்டிலும் இந்த நிலநடுக்கம் கடுமையான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது துருக்கியின் தென்கிழக்கு பகுதியில் சிரியா நாட்டின் எல்லையை ஒட்டி அமைந்துள்ள தொழில் நகரம் காசியன்டெப் இங்கு கடந்த திங்கட்கிழமையான ஆறாம் தேதி அதிகாலையில் ரிக்டரில் ஏழு புள்ளி எட்டு என்ற அளவில் பயங்கர நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது இது சிரியாவிலும் எதிரொலித்தது இதனால் துருக்கி சிரியாவில் எல்லையோர நகரங்களில் கட்டடங்கள் இடிந்து விழுந்த நிலையில் ஏராளமான மக்கள் இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கினர் தகவல் அறிந்து உடனடியாக மீட்புப் பணிகள் தொடங்கி நடைபெற்ற நிலையிலேயே அடுத்தடுத்து இரண்டு நில நடுக்கங்கள் ஏற்பட்டன அன்று மாலையில் இரண்டாவதாக ஏழு புள்ளி ஐந்து ரிக்டரிலும் அதன் பிறகு மூன்றாவதாக ரிக்டரில் ஆறு என்ற அளவிலும் சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கங்கள் ஏற்பட்டன இந்த தொடர் நிலநடுக்கங்களால் ஆயிரக்கணக்கான கட்டடங்கள் இடிந்து தரைமட்டமாகின பல ஆயிரம் பேர் இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கினர் பல்வேறு நாடுகளின் ஆதரவுடன் மீட்பு மற்றும் நிவாரணப் பணிகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருகின்றன இடிபாடுகளிலிருந்து கொத்து கொத்தாக சடலங்கள் மீட்கப்படுவதால் உயிரிழப்பு தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது இந்நிலையில் நிலநடுக்கத்தில் சிக்கி பலியானோர் எண்ணிக்கை இருபத்தி நான்காயிரத்தை கடந்துள்ளது இடிபாடுகளில் சிக்கி பலத்த காயங்களுடன் உயிருக்கு போராடுபவர்கள் மீட்கப்பட்டு அவர்களுக்கு தேவையான மருத்துவ சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது இந்தியா உட்பட உலக நாடுகள் பல தங்கள் நாடுகளின் பேரிடர் மீட்புப் படைகளையும் நவீன எந்திரங்களையும் ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்களையும் மருந்து பொருட்களையும் மோப்ப நாய்கள் அடங்கிய வல்லுநர் குழுவையும் அனுப்பி வைத்துள்ளன நிலநடுக்கம் பாதித்த பகுதிகளில் போர்க்கால அடிப்படையில் பணிகளை அந்த படைகள் மேற்கொண்டு வருகின்றன அத்துடன் டிராக்டர்கள் கிரேன்கள் புல்டோசர்கள் உட்பட சுமார் ஆயிரக்கணக்கான வாகனங்கள் களத்தில் உள்ளதாக துருக்கி பேரிடர் மேலாண்மை நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது நிலநடுக்கத்தால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள துருக்கி மற்றும் சிரியாவில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் ஆகியோர் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர் பேரிடரால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள துருக்கிக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் வழங்க இந்தியா தயாராக இருப்பதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியுள்ளார் இந்தியா அனுப்பியுள்ள தேசிய பேரிடர் மீட்புக் குழுக்கள் அங்கு மீட்புப் பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றன மருத்துவ மற்றும் நிவாரணப் பொருட்களும் சென்றடைந்தன இந்திய தேசிய பேரிடர் மீட்புக் குழுவினர் ஆறு வயது சிறுமியை இடிபாடுகளிலிருந்து மீட்ட நிலையில் மேலும் ஒரு சிறுமியை உயிருடன் மீட்டுள்ளனர் துருக்கி நிலநடுக்கம் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி வெளியிட்ட டுவிட்டர் பதிவில் இக்கட்டான இந்த வேளையில் இந்தியா துருக்கி மக்களுக்கு துணை நிற்கிறது என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்தியாவின் ஆபரேஷன் தோஸ்த் மூலம் இடிபாடுகளில் சிக்கியுள்ள அதிகபட்ச மக்களை மீட்கும் பணி தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்படும் என்று தெரிவித்துள்ளார் வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் வெளியிட்டுள்ள பதிவுக்கு பதில் பதிவு வெளியிட்டுள்ள பிரதமர் ஆபரேஷன் தோஸ்த் மீட்புப் பணியில் இந்திய குழு இரவு பகலாக திறம்பட செயலாற்றி வருவதாக தெரிவித்துள்ளார் துருக்கியில் நிலநடுக்கத்தில் சிக்கிய ஆறு வயது சிறுமியை காப்பாற்றிய இந்திய மீட்புப் படையினருக்கு மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் முன்னதாக வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் மீட்புப் படையினருடன் சிறப்பு பயிற்சி பெற்ற துப்பறியும் நாய்கள் குழு மருந்து மற்றும் நிவாரணப் பொருட்கள் துருக்கிக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அவை அடனாவை சென்றடைந்திருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் நிலநடுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு அனைத்து வகையிலான உதவிகளையும் செய்ய வேண்டும் என்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் அறிவுறுத்தலின் பேரில் இந்தியா சார்பில் நிவாரணப் பொருட்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டதாக ஜெய்சங்கர் குறிப்பிட்டுள்ளார் துருக்கி மற்றும் சிரியாவிற்கு இரண்டு மீட்புக் குழுக்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட உள்ளதாக அமெரிக்கா தெரிவித்துள்ளது துருக்கி மற்றும் சிரியாவில் ஏற்பட்ட சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கத்தில் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது இந்நிலையில் பாதிக்கப்பட்டுள்ள துருக்கி சிரியா நாடுகளுக்கு பல்வேறு நாடுகளிலிருந்து மீட்புக் குழுக்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டு வருகின்றன இதன் ஒரு பகுதியாக அமெரிக்காவிலிருந்து முதற்கட்டமாக எழுபத்தி எட்டு பேர் கொண்ட இரண்டு குழுவினர் மீட்புப் பணிகளுக்காக துருக்கி செல்ல இருப்பதாக அந்நாட்டின் வெளியுறவுத்துறை செய்தித் தொடர்பாளர் நெட் பிரைஸ் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் அந்த நாடுகள் பாதிப்பிலிருந்து மீண்டு வருவதற்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் வழங்க அமெரிக்கா தயாராக உள்ளதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது 
மேலும் எண்பத்தி ஐந்து மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களை துருக்கி மற்றும் சிரியா நாடுகளுக்கு அமெரிக்கா அளிக்க உள்ளது அமெரிக்க சர்வதேச வளர்ச்சி நிறுவனத்துடன் இணைந்து இந்த நிதி உதவியை இரு நாடுகளிலும் நிலச்சரிவு ஏற்பட்ட பகுதிகளுக்கு சென்று அமெரிக்கா வழங்க உள்ளதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இலங்கையில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டிற்குள் திவால் நிலையிலிருந்து மீள்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அந்நாட்டு அதிபர் ரணில் விக்ரமசிங்கே தெரிவித்துள்ளார் அந்நாட்டு நாடாளுமன்றத்தில் இதுகுறித்து உரையாற்றிய ரணில் விக்ரமசிங்கே சர்வதேச செலாவணி நிதியம் வழங்கியுள்ள திட்டங்களை செயல்படுத்துவதன் மூலம் தற்போதுள்ள பொருளாதார பின்னடைவிலிருந்து மீள முடியும் என்று கூறியுள்ளார் இலங்கையில் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்த வரி உயர்வு ஒட்டுமொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியை அதிகரித்தல் உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகளில் அரசு ஈடுபட்டு வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் இலங்கையில் வரும் மார்ச் மாதத்தில் மருந்து பொருட்களின் இருப்பு அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இலங்கையில் மிக மோசமான பொருளாதார நெருக்கடி ஏற்பட்ட நிலையில் அந்நாட்டில் மருந்துகள் உணவு உட்பட அத்தியாவசிய பொருட்களை கூட இறக்குமதி செய்ய முடியாத நிலை ஏற்பட்டது இதையடுத்து இந்தியா உட்பட அண்டை நாடுகளிடம் உதவி பெற்றே அத்தியாவசிய பொருட்களை அந்நாடு இறக்குமதி செய்து வருகிறது இந்நிலையில் இலங்கையில் மருந்து பொருட்களின் கையிருப்பு அடுத்த மாதத்திற்குள் அதிகரிக்கும் என்று இலங்கை மருந்து கழகத்தின் பொது மேலாளர் தனுஷா தசநாயகே தெரிவித்துள்ளார் இதுவரை முன்னூற்று மூன்று பெட்டிகளின் மருந்து பொருட்கள் பெறப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் நெருக்கடி காலங்களில் இலங்கைக்கு உதவும் மிகப்பெரிய நட்பு நாடாக இந்தியா திகழ்வதாக அந்நாட்டு பிரதமர் தினேஷ் குணவர்தனை தெரிவித்துள்ளார் கொழும்பில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பேசிய அவர் இலங்கையில் முதலீடு செய்ய இந்திய நிறுவனங்கள் முன்வர வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டார் இந்நிகழ்ச்சியில் பேசிய இலங்கைக்கான இந்திய தூதர் கோபால் பாக்லே இந்திய அரசும் அந்நாட்டு கார்பரேட் நிறுவனங்களும் வசுதைவ குடும்பகம் என்ற கொள்கையின் அடிப்படையில் சமூகத்தை மையப்படுத்திய தொழில் அணுகுமுறையை மேற்கொண்டு வருவது உத்வேகம் அளிக்கிறது என்றார் இந்திய தொழில் நிறுவனங்களின் பங்களிப்பு இரு நாடுகளுக்கிடையேயான நல்லுறவை மேம்படுத்தி வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் ஐரோப்பிய யூனியன் இலங்கையில் மிகவும் பாதிப்புக்குள்ளாகும் வாய்ப்புள்ள விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி அளிப்பதற்காக உரம் மற்றும் விதைகளுக்கான மானியமாக நான்கு பில்லியன் யூரோக்களை வழங்க முன்வந்துள்ளது இலங்கையில் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக உர தட்டுப்பாடு உள்ளிட்ட பிரச்சினைகளால் அறுவடை பாதிக்கப்பட்டு வந்தது இதுகுறித்து தெரிவித்த இலங்கை வேளாண் அமைச்சர் மகிந்தா அமரவீரா இந்தியாவின் கடனுதவி திட்டத்தின் கீழ் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு உரங்கள் கிடைத்ததாக கூறினார் இந்நிலையில் ஐரோப்பிய யூனியனின் தூதர் டெனிஸ் சைபி இந்த உதவியை வழங்குவதில் ஐரோப்பிய யூனியன் மகிழ்ச்சியடைவதாக தெரிவித்தார் இலங்கையின் உணவு மற்றும் வேளாண் அமைப்புடன் கை கோர்த்து ஐரோப்பிய யூனியன் வழங்கும் இந்த உதவியை பாராட்டுவதாக அந்த அமைப்பின் பிரதிநிதி விமலேந்திர சரண் கூறியுள்ளார் இலங்கைக்கு மேலும் ஐம்பது பேருந்துகளை இந்தியா வழங்கியுள்ளது அண்டை நாடான இலங்கைக்கு இந்தியா பல்வேறு உதவிகளை செய்து வருகிறது இந்திய அரசின் பொருளாதார உதவித்திட்டத்தின் கீழ் இந்திய ஏற்றுமதி இறக்குமதி வங்கி சார்பில் கடன் அறிவிக்கப்பட்டது இந்த அறிவிப்பின் கீழ் இலங்கைக்கு ஐநூறு பேருந்துகள் வழங்க ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டது இதன் முதற்கட்டமாக எழுபத்தி ஐந்து பேருந்துகள் ஏற்கனவே வழங்கப்பட்ட நிலையில் மேலும் ஐம்பது பேருந்துகள் தற்போது வழங்கப்பட்டுள்ளன இதனை அந்நாட்டு அதிபர் ரணில் விக்ரமசிங்கேவிடம் இலங்கைக்கான இந்திய தூதர் கோபால் பாக்லே ஒப்படைத்தார் இதனிடையே இலங்கையின் எழுபத்தி ஐந்தாவது சுதந்திர தினம் கொண்டாடப்பட்டதையொட்டி புதுதில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய இந்தியாவுக்கான இலங்கை தூதர் மிலண்டா மொரக்கோடா இந்தியாவுடனான வர்த்தகத்தை இலங்கை அரசு வலுப்படுத்தி வருவதாக தெரிவித்தார் இருநாட்டு மீனவர்கள் பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண பேச்சுவார்த்தை நடத்த வேண்டியது அவசியம் என்றும் இந்த விவகாரத்தில் சட்டப்பூர்வ மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பிரச்சினைகள் இருப்பதாகவும் மிலண்டா தெரிவித்தார்
இந்தியா ஐரோப்பிய யூனியன் வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்நுட்ப கவுன்சிலின் கீழ் மூன்று பணிக்குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன இந்தியா ஐரோப்பிய யூனியன் இடையே தொழில்நுட்ப திட்டங்கள் மின்னணு ஆட்சி முறை மின்னணு இணைப்பு மற்றும் பசுமை எரிசக்தி தொழில்நுட்பங்களுக்கான பணிக்குழுவை ஏற்படுத்துதல் வர்த்தகம் முதலீடு குறித்த பணிக்குழுவை உருவாக்குதல் ஆகியவற்றுக்காக இந்த குழுக்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன இதுகுறித்து மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் பணிக்குழுக்களை பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் ஐரோப்பிய யூனியன் தலைவர் உர்சுலா ஒன்றரும் ஏற்படுத்தி இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் ஐரோப்பிய யூனியன் தலைவர் இந்தியா வந்திருந்த போது இதற்கான முடிவு எடுக்கப்பட்டதாகவும் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது மால்டோவன் பிரதமர் நட்டாலியா கேப்ரலிட்டா தனது பதவியிலிருந்து விலகியுள்ளார் மால்டோவன் அதிபர் மாயா சந்து அவரது ராஜினாமாவை ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார் முன்னாள் சோவியத் குடியரசின் ஆதரவின்மை காரணமாக அவர் பதவி விலகியிருப்பதாக கூறப்படுகிறது கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒராம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் தனது பெரும்பான்மையை நிரூபித்து பிரதமர் நட்டாலியா கேப்ரலிட்டாவின் அரசு ஆட்சியை பிடித்தது ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் ஆதரவால் மால்டோவன் பிரதமர் நட்டாலியா கேப்ரலிட்டாவின் ஆட்சிக் காலம் கடந்த பதினெட்டு மாதங்கள் மட்டுமே நீடித்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது மால்டோவனில் ஐரோப்பிய ஒன்றிய இணைப்புக்கு ஏற்ப தொடர்ச்சியான சீர்திருத்த நடவடிக்கைகளை விரைவாக மேற்கொள்ளவும் எரிசக்தி விநியோகத்தில் ரஷ்யாவை சார்ந்திருக்கும் நிலையை குறைக்கவும் மால்டோவன் பிரதமர் நட்டாலியா கேப்ரலிட்டா திட்டமிட்டிருந்த நிலையில் தற்போது அவர் பதவி விலகியுள்ளார் உளவு பார்க்கும் விவகாரத்தை அடுத்து ஆஸ்திரேலிய அலுவலகங்களில் பொருத்தப்பட்டுள்ள சீன தயாரிப்பு கண்காணிப்பு கேமராக்களை அகற்ற அந்நாட்டு அரசு முடிவு செய்துள்ளது சீன கண்காணிப்பு கேமராக்கள் தங்கள் நாட்டை உளவு செய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக ஆஸ்திரேலிய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ரிச்சர்ட் மார்லஸ் புகார் தெரிவித்திருந்தார் சீன கண்காணிப்பு கேமராக்களை சோதனை செய்ததில் இதனை தயாரிக்கும் நிறுவனங்களுக்கும் சீனாவைச் சேர்ந்த தேசிய புலனாய்வு சட்டங்களுக்குட்பட்ட அந்நாட்டு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு இருப்பது தெரியவந்ததாக ஆஸ்திரேலிய எதிர்க்கட்சித் தலைவர்களில் ஒருவரான ஜெனட்டர் ஜேம்ஸ் பாட்டர்சன் கூறியிருந்தார் இந்நிலையில் சீன தயாரிப்பு கண்காணிப்பு கேமராக்களை ஆஸ்திரேலிய அலுவலகங்கள் மற்றும் பிற இடங்களில் இருந்து அகற்ற அந்நாட்டு அரசு முடிவு செய்துள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது நேபாளத்தில் பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்ட உள்துறை அமைச்சரை மீண்டும் பதவியில் அமர்த்த வலியுறுத்தி ஆர் எஸ் கட்சி அமைச்சர்கள் ஒட்டுமொத்தமாக பதவி விலகியுள்ளனர் நேபாள பிரதமர் பிரச்சண்டா தலைமையிலான அமைச்சரவையில் உள்துறை அமைச்சராக இருந்த ராஷ்டிரிய சுதந்திரா கட்சியின் தலைவர் ரபி லாமிசானே குடியுரிமை பிரச்சினை காரணமாக அந்நாட்டு உச்சநீதிமன்றத்தால் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டார் பின்னர் அவர் கடந்த மாதம் மீண்டும் குடியுரிமை பெற்ற பிறகும் அமைச்சரவையில் சேர்க்காமல் பிரதமர் பிரச்சண்டா தாமதித்து வருவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஆர் எஸ் கட்சியின் சார்பில் அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றுள்ள அமைச்சர்கள் பதவி விலகுவதாக அக்கட்சியின் தலைவரான ரபி லாமிசானே அறிவித்துள்ளார் இதனால் பிரச்சண்டா தலைமையிலான அமைச்சரவைக்கு திடீர் நெருக்கடி ஏற்பட்டது நேபாள ஆளும் கூட்டணியில் ஆர் எஸ் கட்சி நான்காவது பெரிய கட்சியாக இடம்பெற்றிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது இதனிடையே நேபாளத்தில் ராஷ்டிரிய சுதந்திரா கட்சியைச் சேர்ந்த இரண்டு அமைச்சர்கள் பதவி விலகியதைத் தொடர்ந்து அவர்கள் வகித்த துறைகளை அந்நாட்டு பிரதமர் புஷ்பகமல் தாகல் பிரச்சந்தா கூடுதலாக ஏற்றுள்ளார் அந்நாட்டின் தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு சமூக பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சராக இருந்த தோல் பிரசாத் ஆரியல் கல்வி அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சராக இருந்த ஷிஷர் கானல் ஆகியோர் பதவி விலகியதை அடுத்து இந்த துறைகளை பிரதமர் ஏற்றுள்ளார் நேபாளத்தில் உள்துறை அமைச்சராக ரபி லாமிசானாவை நியமிக்க பிரதமர் மறுத்துவிட்டதைத் தொடர்ந்து அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் வகையில் இரண்டு அமைச்சர்கள் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை பதவியை ராஜினாமா செய்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து பிரதமர் பிரச்சந்தாவின் பரிந்துரையை ஏற்று அந்த துறைகளை அதிபர் பித்யாதேவி பண்டாரி ஒதுக்கீடு செய்துள்ளார் இலங்கை சென்றுள்ள மத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு கால்நடை பராமரிப்பு மீன்வளம் மற்றும் பால்வளத்துறை இணையமைச்சர் எல் முருகனுக்கு யாழ்ப்பாணத்தில் பாரம்பரிய முறைப்படி சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது மூன்று நாள் அரசுமுறை பயணமாக மத்திய அமைச்சர் எல் முருகன் இலங்கை சென்றார் யாழ்ப்பாணம் விமான நிலையத்தில் அளிக்கப்பட்ட உற்சாக வரவேற்பை அடுத்து ஆளுநர் கௌரவ ஜீவன் தியாகராஜாவை அவர் சந்தித்து பேசினார் அப்போது அபிவிருத்தி ஒத்துழைப்பின் கீழ் யாழ்ப்பாணத்திற்கு இந்தியா அளிக்கும் முக்கியத்துவத்தை சுட்டிக்காட்டிய அவர் வெளியுறவுக்கு முதலிடம் என்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் கொள்கையின் கீழ் இந்தியா தொடர்ந்து செயல்படுவதாக குறிப்பிட்டார் பின்னர் யாழ்ப்பாண பொது நூலகத்தில் உள்ள அப்துல் கலாம் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து அவர் மரியாதை செலுத்தினார் 
பின்னர் இலங்கை மக்கள் இருநூற்றி பேருக்கு உணவு தானியங்களை வழங்கினார் தொடர்ந்து காங்கேசன் துறைமுகத்தையும் அமைச்சர் பார்வையிட்டார் இலங்கை மீன்வளத்துறை அமைச்சர் டக்ளஸ் தேவானந்தாவை சந்தித்து பேசிய அமைச்சர் எல் முருகன் மீனவர்கள் பிரச்சினை குறித்து விவாதித்தார் மீனவர்களின் வாழ்வாதாரம் தொடர்பான பிரச்சினைகள் மற்றும் மனிதாபிமான விஷயங்கள் குறித்து அப்போது இலங்கை அமைச்சரிடம் அவர் வலியுறுத்தினார் யாழ்ப்பாணத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் கலாச்சார மையத்தை அமைச்சர் முருகன் இலங்கை மக்களுக்கு அர்ப்பணித்தார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் இந்தியா இலங்கை இடையேயான நீண்ட கால தொடர்பு குறித்து நினைவு கூர்ந்தார் இந்த கலாச்சார மையத்திற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அடிக்கல் நாட்டியதை சுட்டிக்காட்டிய அவர் இந்த மையம் இலங்கை மக்களுக்கான இந்தியாவின் உறுதிப்பாட்டின் நீடித்த அடையாளமாக திகழும் என்று குறிப்பிட்டார் வீட்டு வசதி முதல் கல்வி சுகாதாரம் விவசாயம் ஆகியவற்றுக்கு அப்பால் மக்கள் மீதான இந்தியாவின் நிலையான அர்ப்பணிப்பு பரந்துபட்டு மாகாணங்களில் பரவியிருக்கிறது என்றார் இந்நிகழ்ச்சியில் இலங்கை அதிபர் ரணில் விக்ரமசிங்கே அந்நாட்டு மீன்வளத்துறை அமைச்சர் டக்ளஸ் தேவானந்தா உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர் அதிபர் ரணில் விக்ரமசிங்கே சார்பில் இணையமைச்சர் எல் முருகனுக்கு நினைவு பரிசு வழங்கப்பட்டது இலங்கையின் பல்வேறு பகுதிகளில் இந்திய நிதி உதவியுடன் மீன்பிடி துறைமுகம் அமைக்க கடந்த ஆண்டு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் போடப்பட்டுள்ள நிலையில் அங்குள்ள பெட்ரோ பாயிண்டில் துறைமுக பணிகளுக்கான இடங்களை அமைச்சர் எல் முருகன் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார் அமெரிக்காவில் துப்பாக்கி கலாச்சாரத்தை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அந்நாட்டு அதிபர் ஜோ பைடன் கூறியுள்ளார் பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு துப்பாக்கி தடை சட்டம் அமலில் இருந்தபோது துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவங்கள் குறைந்திருந்தன என்றும் குடியரசுக் கட்சியினர் ஆட்சிக்கு வந்ததும் அச்சட்டம் காலாவதியாகி துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவங்கள் மும்மடங்கு உயர்ந்துள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் இந்த துப்பாக்கி கலாச்சாரத்திற்கு முடிவு கட்ட இதுவே சரியான தருணம் என்று அவர் தெரிவித்தார் பங்களாதேஷில் ஜாய்தேப்பூர் மற்றும் டோங்கி இடையேயான ரயில் பாதை போக்குவரத்தை பிரதமர் ஷேக் ஹசீனா தொடங்கி வைத்தார் ஜாய்தேப்பூர் டோங்கி மற்றும் டாக்கா இடையிலான ரயில் பாதை திட்டம் இந்திய அரசு அளித்த கடனுதவி மூலம் பங்களாதேஷில் செயல்படுத்தப்பட்டது இந்தியாவுக்கும் பங்களாதேஷுக்கும் இடையேயான வலுவான நட்புக்கு இப்போது தொடங்கப்பட்டிருக்கும் இந்த ரயில் சேவை சான்றாகி இருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது டோங்கியிலிருந்து ஜாய்தேப்பூர் வரை பதினோரு கிலோமீட்டர் தூரம் செல்லும் இந்த இரட்டை வழித்தட பாதை ரயில் போக்குவரத்து சேவையை எதிர்வரும் காலங்களில் அதிகரிக்கவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக பங்களாதேஷ் அரசு தெரிவித்துள்ளது பங்களாதேஷ் தலைநகர் டாக்காவிலிருந்து வெவ்வேறு இடங்களில் பயணிக்க இந்த ரயில் போக்குவரத்து பெரிதும் உதவும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ஆஸ்திரேலியாவில் பதினெட்டு வயதுக்கு மேற்பட்ட அனைத்து குடிமக்களுக்கும் கொரோனா தடுப்பூசியின் ஐந்தாவது டோஸ் இம்மாதம் செலுத்தப்பட உள்ளதாக அந்நாட்டு சுகாதாரத்துறை அறிவித்துள்ளது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஆஸ்திரேலிய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மார்க் பட்லர் இதனை தெரிவித்தார் மேலும் ஒரு கோடியே நாற்பது லட்சம் பேருக்கு பூஸ்டர் தடுப்பூசியின் விரிவுபடுத்த திட்டமிடப்பட்டிருப்பதாகவும் கூறினார் கடந்த ஆறு மாதங்களில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட இளைஞர்கள் பூஸ்டர் தடுப்பூசி செலுத்தாமல் இருந்தால் வரும் இருபதாம் தேதி முதல் அதனை செலுத்திக் கொள்ளலாம் என தெரிவித்தார் சிலி நாட்டில் அனல் காற்று வீசி வருவதால் வனப்பகுதிகளில் தீப்பரவி விபத்துக்கள் ஏற்பட்டு வருகிறது அண்மையில் ஏற்பட்ட விபத்தில் சுமார் இருபத்தி பேர் உயிரிழந்ததாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் இந்நிலையில் அங்கு அவசர நிலை பிரகடனப்படுத்தப்பட்டு இராணுவத்தினரும் மீட்புப் படையினரும் பணியில் ஈடுபட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் ஆஸ்திரியா நாட்டில் ஏற்பட்ட பனிப்பாறைகள் சரிவு காரணமாக எட்டு பேர் உயிரிழந்தனர் அங்கு கடும் பனிப்பொழிவும் காற்றும் வீசி வருவதால் இந்த விபத்து ஏற்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் விபத்திற்கு பிறகு அதிகாரிகள் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை முடுக்கிவிட்டுள்ளனர் அதிகாரிகளின் எச்சரிக்கையை மீறி சுற்றுலா பயணிகள் மலை ஏற்றத்தில் ஈடுபட்டு வருவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்
பெரு நாட்டின் தெற்கு பகுதியில் உள்ள பல்வேறு கிராமங்களில் பெய்த கனமழையை தொடர்ந்து ஏற்பட்ட நிலச்சரிவில் சிக்கி முப்பத்தி ஐந்துக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர் அந்நாட்டின் தென் பகுதிகளில் பெய்த கனமழை காரணமாக நீர்நிலைகள் நிரம்பி வழிகின்றன இதனால் தாழ்வான பகுதிகள் அனைத்தும் நீரில் மூழ்கி வெள்ளக்காடாக காட்சியளிக்கிறது இதைத் தொடர்ந்து ஆங்காங்கே நிலச்சரிவும் ஏற்பட்டது இதில் அறுநூற்று முப்பது வீடுகள் புதையுண்டன இதையடுத்து அப்பகுதியில் மீட்பு மற்றும் புனரமைப்பு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன பாகிஸ்தானில் பயணிகள் பேருந்தும் காரும் மோதிக்கொண்ட விபத்தில் முப்பது பேர் உயிரிழந்தனர் அந்நாட்டின் கைபர் பக்துங்வாக் பகுதியில் உள்ள காரக்கோரம் நெடுஞ்சாலையில் இவ்விரு வாகனங்களும் எதிர்பாராத விதமாக மோதிக்கொண்டன இதைத் தொடர்ந்து அவை அங்கிருந்த ஆழமான பள்ளத்தில் விழுந்தன இந்த கோர விபத்தில் முப்பது பேர் உயிரிழந்தனர் சம்பவ இடத்தில் மீட்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு காயமடைந்தவர்கள் மீட்கப்பட்டு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டனர் அதிர்ஷ்டமிருந்தால் யார் வேண்டுமானாலும் கோடீஸ்வரனாக முடியும் என்பதற்கு பல முன் உதாரணங்கள் உண்டு அந்த வகையில் கனடாவில் லாட்டரி சீட்டு வாங்கிய முதல் முறையிலேயே இருநூற்று கோடி ரூபாய் பரிசை வென்ற பதினெட்டு வயது பெண் பெரும் கோடீஸ்வரராக மாறியுள்ளார் ஜூலியட் லாமோர் என்ற கனடா நாட்டைச் சேர்ந்த அந்த இளம் பெண் உலகம் முழுவதும் பேசப்படும் நபராக மாறிவிட்டார் கனடாவின் ஒன்டோரியாவில் வசிக்கும் அந்த மாணவி தனது பிறந்த நாளுக்கு தனித்துவமான ஒன்றை பெறுவதற்காக ஷாப்பிங் சென்றுள்ளார் ஆனால் அவருக்கு கடும் குழப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது நீண்ட யோசனைக்கு பிறகு அவரது தாத்தாவின் அறிவுரையின் பேரில் அவர் ஒரு லாட்டரி சீட்டை வாங்கினார் பின்னர் அதை அவர் மறந்தே விட்டார் கடந்த மாதம் பக்கத்து வீட்டுக்காரருக்கு லாட்டரி விழுந்த செய்தி அறிந்த அந்த பெண் தன் லாட்டரியின் நிலை பற்றி இணையதளத்தில் சரிபார்த்துள்ளார் அப்போதுதான் அவருக்கு இருநூற்று தொன்னூறு கோடி ரூபாய் பரிசு கிடைத்தது தெரிய வந்தது அவர் அதிர்ச்சியில் உறைந்து போனார் பின்னர் ஜூலியட் தனது குடும்பத்தாரிடம் இந்த தகவலை பகிர்ந்து கொண்ட பிறகு தலா இரண்டு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான ஐந்து மெர்சிடஸ் கார்களை உடனடியாக விலைக்கு வாங்கினார் கூடுதலாக அவர் ஒரு தனியார் ஜெட் விமானத்தை ரூபாய் நூறு கோடிக்கும் லண்டன் வில்லாவுக்கு நாற்பது கோடியும் செலவிட்டுள்ளார் மேலும் தனது எதிர்காலத்திற்காக சுமார் நூற்றைம்பது கோடி ரூபாயை ஒதுக்கியுள்ளார் டாக்டராக ஆசைப்படும் ஜூலியட் தன் தந்தையின் உதவியோடு அந்த பணத்தை நிர்வகித்து வருகிறார் கஜகஸ்தானில் நடைபெறவுள்ள ஆசிய உள்ளரங்கு தடகள சாம்பியன் போட்டியில் பங்கேற்கும் இந்திய அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அஸ்தானா நகரில் இந்த போட்டி வரும் பத்தாம் தேதி தொடங்கி பன்னிரண்டாம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது இந்நிலையில் இருபத்தி ஐந்து பேர் கொண்ட இந்திய தடகள அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதில் பதிமூன்று பேர் ஆடவர் பன்னிரண்டு பேர் மகளிர் தேசிய அளவில் சிறப்பாக செயல்பட்ட தஜிந்தர் பால் சிங் அமலன் போர்கோஹெய்ன் உள்ளிட்டோர் இந்த அணியில் இடம் பிடித்துள்ளனர் ஐசிசியின் ஜனவரி மாதத்திற்கான சிறந்த வீரர் விருதுக்கு இந்திய வீரர்கள் சுப்மன் கில் முகமது சிராஜ் ஆகியோரின் பெயர்கள் பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் ஒவ்வொரு மாதமும் சிறந்த கிரிக்கெட் வீரரை தேர்வு செய்து கௌரவித்து வருகிறது அதன்படி கடந்த ஜனவரி மாதத்திற்கான சிறந்த வீரர் விருதுக்கான பரிந்துரை பட்டியலில் மூன்று வீரர்கள் தேர்வாகியுள்ளனர் நியூசிலாந்தின் டோவான் கான்வே இந்தியாவின் சுப்மன் கில் முகமது சிராஜ் ஆகியோர் இடம்பெற்றுள்ளனர் இதேபோன்று ஜனவரி மாதத்திற்கான சிறந்த வீராங்கனை விருதுக்கு ஆஸ்திரேலியாவின் பெத் முனி போபே லிச்ஃபீல்ட் மற்றும் பிரிட்டனின் கிரேஸ் ஸ்கிரீவன்ஸ் ஆகியோர் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர் ஈரானில் நடைபெற்ற சர்வதேச பேட்மிண்டன் போட்டியில் இந்தியாவின் தன்யா ஹேமந்த் பட்டம் வென்றார் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் நேற்று நடைபெற்ற இறுதி ஆட்டத்தில் அவர் இருபத்தி ஒன்று ஏழு இருபத்தி ஒன்று பதினொன்று என்ற செட் கணக்கில் மற்றொரு இந்திய வீராங்கனை தஸ்னும் மிர்ரை வென்றார்